ஆ வணக்கம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட் ஃபிசிக்ஸில் இருந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் நான் இன்டர்நெட்லேருந்து எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா போத் பாலிடெக்னிக் யூஜிடிஆர்பி பிஜிடிஆர்பி இந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் செமி கண்டக்டர்ஸ் அண்டு கண்டக்டர்ஸ் அதாவது சாலிட் ஸ்டேட் ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து ஒரு பேசிக்காக இன்டர்நெட்லேருந்து நான் எடுத்துருக்கிறனால அதில் லேட்டாக கொஞ்சோண்டு கொஷின்ஸ் இருக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது கூட அதனால் வந்து ஜஸ்ட்டு நான் இதில் வந்து கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் தனித்தனியாக இருக்குது ஒவ்வொரு கொஷின்ஸுமே நான் ஃபஸ்ட்டு கொஷின்ஸ் காமிக்கிறேன் உங்களால் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் அந்த கமெண்ட் பாக்ஸை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒவ்வொரு கொஷின்ஸுக்கு நீங்களே ஆன்சரை ஃபில்லப் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க கரெக்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டைலில் நான் அடுத்தடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு இதை கோத்துட் பண்ணிக்கேன் கரெக்டாக எது டவுட்ஸ் இன்ஸ்டாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக சரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ரைட் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இஃப் ஏ இஸ் தி ஏரியா ஆஃப் தி கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் ஏ ஒயர் ஹேவிங் ஏ என் எலக்ட்ரான்ஸ் பேர் யூனிட் வால்யூம் சார்ஜ் ஆன் ஈச் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் க்யூ அண்ட் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ தி ஒயர் இஸ் ஐ த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க சிம்பிளாக என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு கேட்குறாங்க என்ன ஆன்சர் என்ன பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் விடிசி ஈக்குவல் டு ஐ க்யூஎன்ஏ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் In a band structure of a solid, uh, width of the allowed energy bands decreases with the D. How do you get to the answer? Option 1 is the correct one. That is, increase in the binding energy of electron. We have already seen that in the act of the energy levels, we have to figure out how to figure out how to increase the energy levels. We have to see that the energy levels are increased. We have to see that the energy levels are increased. We have to see that. Next to the option 1 is the correct one. தேர்டு பாருங்கள் இந்த பேண்ட் கேப் பெடிவின் தி கண்டக்ஷன் பேண்ட் அண்ட் தி வேலன்ஸ் பேண்ட் ஆஃப் தி கண்டக்டர் இஸ் கேட்டுக்கோங்க அப்போ ஆப்ஷன் ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஃபோர்த் இஸ் கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் எ ஜீரோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேண்ட் கேப்பில் அதாவது கண் கண்டக்ஷன் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி எப்படி இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஓவர்லாப் ஆகிருக்கும் ஓவர்லாப்னா கேப்பே இல்லாத மாதிரி டைட்டாக இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் கால்சி ஜீரோ பேண்ட் கேப் சரியா இன்னொரு அடிஷ்னலாக இன்ஃபர்மேஷன் கிராஃபைட்டுக்கும் பேண்ட் கேப் வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிறத நான் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபோர்த் ஒன்று த ஆர்டர் ஆஃப் தி பேண்ட் கேப் அட் மீன் தி கண்டக்ஷன் பேண்ட் அண்ட் த பேலன்ஸ் பேண்ட் ஆஃப் தி இன்சுலேட்டா ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆன்சர் த ஆர்டர் ஆஃப் தி பேண்ட் கேப் அட் மீன் தி கண்டக்ஷன் பேண்ட் அண்ட் இது வந்து ஆப்ஷன் டூ இஸ் கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்போ இன்சுலேட்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேண்ட் கேப் எப்படி இருக்கணும் எந்த ஆர்டரில் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படிங்கிற ஆர்டரில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன் செமி கண்ட் செமி கண்டக்டர் த பேண்ட் கேப் அட் மீன் தி கண்டக்ஷன் பேண்ட் டு தி பேலன்ஸ் பேண்ட் அதில் பாருங்கள் செமி கண்டக்டருக்கு எவ்வளோ ரேஞ்ச் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் தட் இஸ் ஆன்சன் ஒன் இஸ் கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் நமக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலிக்கன் அண்ட் ஜெர்மானியம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செமி கண்டக்டர் அதெல்லாம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ அண்டு பாயிண்ட் செவன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்கும் அதெல்லாம் அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்குறாங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து பாருங்கள் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் செமி கண்டக்டர் இன்க்ரீஸஸ் வித் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஒன் இஸ் கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் எ இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஏன்னா கண்டக்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பி இன்க்ரீஸஸ் ஸோ கண்டக்டிவ் வில் பி டிகிரீஸஸ் பட் இந்த செமி கண்டக்டரில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட கண்டக்டிவ் வில் பி இன்க்ரீஸஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் இன் என்ன சொல்கிறது ஏன்னா பேலன்ஸ் கண்டக்டரில் வந்து ஃப்ரீ ரிட்டர்ன்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது அஜிட்டேட் ஆகி கொலேட் ஆகி ரெசிஸ்டன்ஸை க்ரியேட் பண்ணும் பட் இந்த செமி கண்டக்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி கிடையாது ரூம் டெம்பரேச்சரில் இன்சுலேட்டராக ஆக்ட் ஆகும் நம்ம டெம்பரேச்சரோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது எனர்ஜி எக்ஸ்டர்னலாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டராக மாறிடும் ஸோ அதனால் வந்து ஆப்ஷன் ஒன் இஸே கரெக்ட் ஒன் செவன்த்து பாருங்கள் விஜாஜி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட் ஃபார் தி ஃப்ரீ லெக்ட்ரான் தியர் ஆஃப் மாடல் அக்ரோடிங் டு தி ட்ரூடு மாடல் என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்கள் செவன்த் ஒன் ஆஃப் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் சாரி நாட் கரெக்ட் என்னென்னு பாருங்கள் போத் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு கோர்ஸ் அண்ட் தி நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு கோர்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஃப்ரீலி இன்சைட் த மெட்டல்
என்ன மீனிங் அப்படின்னா எப்பயுமே வந்து மேக்ஸ் ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டத்தில் மேக்ஸிமம் ஃபில்டு எனர்ஜி லெவல்ஸ் எஸ் ஆல்சோ கால் ஜெய்ஸ் ஃபெர்மி எனர்ஜி அப்படிவாங்க அஸ் லெவல் இஸ் கால்ஸ் ஃபெர்மி லெவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இட் இஸ் கால் தி எப்பயுமே எப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லாமே எம்டியாக தான் ஏன்னா அதுதான் மேக்ஸிமம் ஆக்குபை பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி லெவல்ஸ் ரைட்டா ஸோ ஆப்ஷன் த்ரீ செக் ஆகிட்டு போகும் நெக்ஸ்ட் நைன்த்து பாருங்கள் இனி மெட்டல் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஃப்ளோயிங் அலாங் தி எக்ஸாக்சிஸ் ஆஸ் ஃபர் த கன்வென்ஷன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் தி ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் அலாங் இது முக்கியம் ரொம்ப சப்ப கொஷன் ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் செகண்ட் இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் எ நெகட்டிவ் எக்ஸாக்சிஸ் ஏன்னா எப்பயுமே வந்து எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் எது ஃப்ளோ ஆகும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ரைட்டா ஸோ ஆப்ஷன் டூ இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு டென்த்து பாருங்கள் அண்ட் எலக்ட்ரான் மூவிங் அலாங் தி பாசிட்டிவ் எக்ஸாக்சிஸ் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளைடு அலாங் தி இசட் ஆக்சிஸ் தென் தி எலக்ட்ரான் டிஃப்ளெக்டட் அலாங் தி ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் தட் இஸ் எ பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் இது எந்த பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் எ ஹால் எஃபெக்ட் ஏன்னா இது வந்து ஹால் எஃபெக்டில் இந்த ப்ரின்சிபல் ஒர்க் ஆகும் எப்பயுமே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அது வோல்டேஜ் ரெண்டுமே பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்படின்னா அனதர் டேம் கரண்ட் ஆர் வோல்டேஜ் எப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் இஸே கரெக்டாக நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் லெவன்த் ஒன்று இந்த எனர்ஜி ஏகன் வேல்யூ இ இங்கே ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் மாடல் எஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஆஸ் அப்படிங்கிறது இருக்காங்க பாருங்கள் இதுக்கு ஃபார்மில் இருக்குது நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா இ அப்படிங்கிறது கேட்டுருக்காங்க இ சீக்வல் டு பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருப்போம் கரெக்டா அப்போ நமக்கு பி அப்படின்னு என்ன தெரியும் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது தெரியும் மொமெண்டம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கே வே வெக்டார் அல்லது ப்ரோபகேஷன் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி எழுதுனாங்கன்னா தட் இஸ் பி சீக்வல் டு ஹச் கிராஸ் கே அப்படின்னு எழுதுனா அப்போ பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் கே ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பி ஸ்கொயர் பதில் எப்படி எழுதிக்கலாம் ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை கே ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ இ சீக்வல் டு ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை சாரி ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் கே ஸ்கொயர் பை டூ எம் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் லெவன்த் பாருங்கள் ஸோ டுவெல்த் பாருங்கள் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ரிலேஷன் இஸ் கரெக்ட் ஃபார் தி எஃபெக்டிவ் மாஸ் எம் எஃபெக்டிவ் மாஸ் எம்க்கான ஃபார்மில் கிடைக்கும் அதாவது எம்ஸ் எஃபெக்டிவ் மாஸ் சம்டைம்ஸ் ப்ரெசன்டட் அஸ் லெட்டர் எம் ஸ்டார் ரைட்டா ஆப்ஷன் தேர்ட் இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் எம் ஸ்டார் சீக்வல் எப்படி இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சது எம் ஸ்டார் சீக்வல் டு ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை டி ஸ்கொயர் இ பை டி கே ஸ்கொயர் இப்படி எழுதிக்கலாம் இதுதான் வந்து அந்த ஆப்ஷன் த்ரீயில் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டாக ஸோ அதனால் வந்து ஆப்ஷன் த்ரீ இஸை கரெக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டின் பாருங்கள் த மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இந்த என் டைப் செமி கண்டக்டர் இஸ் எ வெரி சப்ப கொஸ்டின் ஆப்ஷன் த்ரீ இஸை கரெக்ட் ஆகும் தட் இஸ் எ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தட் இஸ் ஏ எலக்ட்ரான்ஸ் நாட் ஏ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தட் இஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்ஸ் ஏ சார்ஜ் கேரியர்ஸ் மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் இன் ஏ என் டைப் மெட்டீரியல் இதே மாதிரி பி டைப் மெட்டீரியல்னா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் பி டைப் மெட்டீரியல்னா ஹோல்ஸ் ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் ஒன் இஸே கரெக்ட் ஆகும் ஹோல்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப் ஃபிஃப்டீன்த் பாருங்கள் இஃப் இஎஃப் டினோட்ஸ் த ஃபெர்மி எனர்ஜி அட் ஜீரோ கெல்வின் அந்த ஆவரேஜ் எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் இன் மெட்டல்ஸ் இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் ஆப்ஷன் தேர்ட் இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் இஎஃப் முக்கியமான ஒன்று த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறதுனா ஆவரேஜ் எனர்ஜி என்ன மெட்டல் ரைட்டா சார் ஃபெர்மி எனர்ஜியோட ரிலேஷன் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன்த் பாருங்கள் மிச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் கரெக்ட் இன் தி கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் தி இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் என்னதுன்னா ப்யூர் செமி கண்டக்டர் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் தேர்ட் இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் த ஃபெர்மி லெவல் இஸ் தி மிட் பாயிண்ட் பெட்டி மீன் தி பேலன்ஸ் மேன் அண்ட் த கண்டக்ஷன் மேன் எப்பயுமே வந்து ஒரு இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் ப்யூர் செமி கண்டக்டர் இருக்குது அப்படின்னா அதோடய ஃபெர்மி லெவல் எப்பயுமே எங்கே மூவ் ஆகும்னு ட்ரை பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா மிடில் பாயிண்ட் தான் சென்டர் பாயிண்ட் தான் மூவ் ஆகுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஸோ இட் இஸ் கால்ஸ் ஆப்ஷன் தேர்ட் ஒன் இஸை கரெக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் யூஜ் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட் மீஸ் இஸ் கரெக்ட் இது கான்செப்ட் ஆஃப் என் டைப் செமி கண்டக்டர் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் போன கொஸ்டினில் எப்பயுமே வந்து மிடில் பாயிண்ட்டை நோக்கி இஎஃப் வந்து அதாவது என்ன ஃபெர்மி எனர்ஜி மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம்
அப்போ இது என்னது என் டைப் மெட்டீரியல் என்ன சொல்லிக்காங்க ப்யூர் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த பீரியடிக் டேபிள் டோனாட் டோனார்னு என்னது கொடுக்குறது எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ டோனாட் டைப் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்த் அதாவது பென்டாவலண்ட் எலமெண்ட் அப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் தேர்ட் இஸ் கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் எ பென்டாவலண்ட் எலமெண்ட் அப்போ பென்டாவலண்ட் எலமெண்ட் தான் அப்படின்னா டோனாட் டைப்பில் வரும் அப்போ அக்செப்டார் அப்படிங்கிறது ட்ரைவலண்ட் எலமெண்ட் அப்போ ட்ரைவலண்ட் ஆனது தேர்டு அப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் அக்செப்டார் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இம்பியூரிட்டிஸ் இந்த மெட்டல்ஸ் அதை ஃபாலோவிங் குரூப் இன் இப்பிரிக் டேபிள் வந்து ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்போ அப்போ பாருங்கள் தேர்ட் இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் ரைட்டா அப்போ எந்த குரூப் எதில் இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம வந்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் பாருங்கள் ட்ரைவலண்ட் இம்பியூரிட்டி ஆட்டம்ஸ் ஈஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ ஒரே ஒரு தான் இல்லை ட்ரைவலண்டாக இருக்கும் மற்ற வலண்டாக இருக்கணும் பெண்டாவலண்டாக இருக்கும் ரைட்டா அப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் எ ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் அலுமினியம் இஸ் தேன் ட்ரைவலண்ட் எலமெண்ட் முக்கியமான ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் பெண்டாவலம் எலமெண்ட்டுக்கு வந்து எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் பாருங்கள் தட் இஸ் ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் எ ஃபாஸ்பரஸ் ஃபாஸ்பரஸ் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா பெண்டாவலண்ட் எலமெண்ட் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற என்ன பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ட்ரைவலண்ட் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ பாருங்கள் ஃபார் எ பீரியடிக் பொட்டன்ஷியல் இன் எ சாலிட்ஸ் அந்த ஸ்காடிஞ்சர் வேவ் இக்குவேஷன் இஸ் எ சால்டு த நேம் ஆஃப் தேட் இஸ் மாடல் இஸ் இங்கே நமக்கு பீரியடிக் பொட்டன்ஷியல்னாலுமே எது வரும் ஆப்ஷனை பாருங்கள் தட் இஸ் கானி பெண்ணி மாடல் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் ரைட்டா அப்போ பீரியடிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிற டேமே வந்துச்சுனால எதில் நம்ம போகணும் கிராணி பெண்ணி மாடல் ரைட்டா ஆப்ஷன் டூ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாருங்கள் சப்போஸ் எ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கியூ இஸ் மூவிங் வித் எவ்லாசிட்டி வி அலாங் தி பாசிட்டிவ் ஒய் எக்ஸாக்சிஸ் எ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அப்ளைடு இன் தி பாசிட்டிவ் ஒய் எக்ஸிஸ் இந்த லோரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அந்த சார்ஜ் அலாங் தி இது ரொம்ப பாருங்களேன் நமக்கு லோரன்ஸ் ஃபோர்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன ஃபஸ்ட்டு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ப்ளஸ் க்யூ இன்ட்டு வி கிராஸ் பி அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ரைட்டா அப்போ இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதான் இதுன்னா லொரன்ஸ் ஃபோர்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லாம் இப்போ சிம்பிளாக லொரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் பாருங்களேன் அப்போ இந்த வீ கிராஸ் பி அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே போத்தாதே பெர்பண்டிகுலர் நமக்கு வந்து கிராஸ் ப்ராடக்டாக இருக்குது அப்போ வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குது கிராஸ் ப்ராடக்டில் இருக்குது அதாவது வியும் பியும் வெலாசிட்டியும் பியும் ஒன்று கொண்டு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அப்போ ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அப்போ வி வந்து எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பி வந்து ஒயில் இருந்துச்சுன்னா அப்போ இசட்டில் எதிர்தான் இருக்கும் நமக்கு வந்து எஃப் தான் இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் தேர்ட் இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் எ பாசிட்டிவ் இசட் ஆக்ட் சிக்ஸ் கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் இந்த மெட்டல் நம்ம போனதுலேயே சொல்லிட்டோம் தட் இஸ் ஆர்கேஸ் இஸ் ஹால் கோஃபிஷன் அப்போ ஹால் கோஃபிஷன்கான ஃபார்மில் என்னென்ன அப்படியே சொல்லியிருந்தோம் அப்போ ஆப்ஷன் பாருங்கள் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் அப்போ ஆர்கேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என்இ அப்போ இனிய மெட்டல் என் என் இஸ் டென்சிட்டி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் கியூஸ் தி மேக்னிடியூட் ஆஃப் தி சார்ஜ் அண்ட் தி எலக்ட்ரான் இந்த ஹால் கோஃபிஷன் ஆர்கேஸ் இஸ் தி ஒன் பை என்இ இன் கேஸ் ஆஃப் தி பாசிட்டிவ் ஹோலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பை என்இ அப்படின்னு நமக்கு வரும் ரைட்டா அதை தான் பார்த்துக்கங்க ரைட்டா சார் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக மைனஸ் ஒன் பை என்இன்னு வரும் இப்போ நமக்கு வந்து மா முன்னாடி மைனஸ் போட்டோம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் நெகட்டிவ் ஹால் கோஃபிஷன் ஒன் பை என்இ அப்படின்னு வரும் இப்போ வந்து அந்த மைனஸாக ப்ளஸ்ஸாக அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்து சூஸ் பண்ணணும் ரைட்டாக சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபெர்மி டேரக்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எஃப் ஆஃப் இ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் இ சிக்கல் ஒன் பை இ பவர் இ மைனஸ் இ எஃப் பை கே டி ப்ளஸ் ஒன் ரைட்டா இது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஈஸியான கொஷின் பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாமினேஷனுக்கு கேட்ட கொஷின் இல்லை பாருங்கள் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது இ லெஸ் தன் இ எஃப் அப்படிங்கிறாங்க அப்போம்போது ஃபெர்மி எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஆப்ஷன் டூ இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஏ ஒன் எப்படின்னா ஒன் பை இ பவர் இன்ஃபினிட்டி ஆகும் ஏன்னா வந்து நமக்கு வந்து லெஸ் தனாக இருக்குது அப்படின்னா அதாவது இ இஎஃப் லெஸ் இ லெஸ் தன் இஎஃப் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா மைனஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு டேம் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன ஆயிரும் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இன்ஃபி இன்ஃபினிட்டின்னு ஆயிரும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா மேலே வந்து நமக்கு வந்து ஒன் பை ஒன் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஆப்ஷன் டூ இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன் பாருங்களேன் அந்த ஃபெர்மிட் டேரக்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எஃப் ஆஃப் இந்த எனர்ஜி அப்போ இதில் வந்து இ கிரேட்டர் தென் இஎஃப் கிடைக்கும் அப்போ